Nej men god morgon internet. Hörni, Amazon, det är ju ett företag som vi har vant oss vid. Det är rätt så duktiga på att omdefiniera vårt liv. Eh, naturligtvis fokuserat runt konsumtion, men ändå. Eh, tittar man på amerikansk retail idag så är ju Amazon totalt dominerande. Eh, Amazon kickade för tio år sedan igång, eh, kan vi väl kalla för revolutionen av läsplattorna. Alltså där vi började läsa böcker på ett nytt sätt. Även om Kindle aldrig har varit riktigt min favorit så får de väl ändå ta den, den trofén. Eh, och nu för ett par år sedan så var det ju Echo och Alexa. Där vi helt plötsligt har fått lära oss att det faktiskt går att snacka med prylarna där hemma. Och tittar man på hur de har implementerat det här så är det ju är otroligt mycket bättre än Siri till exempel som, som Apple. Ni vet, Apple som normalt sett är väldigt duktiga på användargränssnitt. De borde ha knäckt den. Men det är inte de som gjorde det utan det är det är Amazon. Och då är det kanske inte så konstigt att när, när det nu går vilda rykten här om att Amazon håller på att rampa upp och ska bygga robot. Man pratar om att det här topphemliga projektet ska börja rullas ut till Amazon-anställda redan under 2018 och att det redan 2019 ska finnas tillgängligt för oss vanliga, dödliga. Och det här är så otroligt spännande att se vilken bass det blir runt det här. Det är ungefär som när Amazon öppnade Amazon Go. Ni vet den här, den här butiken som vi kunde gå in och handla i utan att och registrera någonting någonstans. Vi går bara in och plockar vad vi ska och så går vi ut igen. Och så är det smart AI och, och sensorer och kameror och grejer som, som håller koll på oss inne i butiken och ser till att vi blir debiterade för rätt saker och sånt. Otroligt mycket bass var det runt det. Rullades också först ut till Amazon-anställda. Och nu då så rullar man ut det här på, på bredare front så att alla kan komma åt det. Det har vi pratat om i en annan en sak idag. Och nu känns det alltså då som man gör om det här tricket med någon form av robot. Och det, det som är så fascinerande är att vi vet i princip ingenting om detta. Och ändå så dominerar det liksom nyhetscykeln det här dygnet. Um, det enda man vet är att man anställer våldsamt, man plockar in hur mycket folk som helst som ska vara eh, ansvariga för sensorerna, som ska vara duktiga på robotiken och sådär. Eh, och att, att det, det kommer rykten inifrån om att, att man håller på och bygger någonting eh, som beskrivs ungefär som en självkörande bil när det gäller sensorer och förmågan att navigera, men då inomhus istället. Och då kan vi väl bara göra så att vi leker lite grann med tanken. Vad skulle vi vilja ha den där roboten? Vi har ju sett exempel från Boston Dynamics innan på, på Spot Mini till exempel som plockade disk och fyllde diskmaskinen. Eh, många har redan en robotdamsugare hemma. Eh, med tanke på att, att Amazon verkar vara lite glada för tvätteriet på många olika sätt. Och ni som känner Amazon, ni förstår vad jag menar. Så kanske den här roboten ska kunna plocka in i, i tvättmaskinen. Roboten kanske ska kunna eh, leka med katten eller till och med gå ut med hunden. Alltså bara spänn tanken här nu och fundera på i ditt hem här hemma. Om du hade en, en, en så vänlig själ som Alexa har blivit för många av oss. Nästan en kompis i hemmet som, som Amazon Echo och när vi pratar om Alexa har blivit. Om det hade varit en, en fysisk konstruktion istället som kunde finnas där runt omkring dig och, och utföra saker. Jag tror att man kan läka med tanken ungefär av att du har en hund men faktiskt en, en nyttig hund som kan göra en massa saker. Gå gärna in och titta på de här gamla filmerna från Boston Dynamics med Spot Mini för att liksom få en bild av hur det här skulle kunna se ut. Det här är en annorlunda en sak idag för det finns inte så mycket att berätta. Men jag blir så förtjust i den här idén och tanken om att, att Amazon nu flyttar fram de här positionerna. Så jag tyckte det var värt att lägga dig på bordet. Så kan vi väl hjälpas åt att fundera på det. Skriv i kommentarerna här vad du skulle vilja ha en robot till där hemma. Och visst har jag väl nämnt det här med Dagny, vår 105-åriga bloggare, Sveriges äldsta bloggare. Som ser fram emot robotarna för att hon vill ha en robot att dansa med. Där hade vi ett exempel till på vad den här roboten skulle kunna göra. Nu är det upp till oss att tänka och önska och diskutera med varandra.
och hissa och dissa. Det här var en sak idag. Eh, producerat av mig och gör mig med benäget bistånd från vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna låter andra snacka och själv lyssnar. Eh, de eh, hjälper till att stötta det här och se till att det får spridning. Eh, hjälper till gör också vännerna på Contentor. Eh, byrån som jobbar med modern marknadsföring, redaktionella texter och översättningar. De ser till att fram emot lunch så finns en sak idag textat på både svenska och engelska. Och det är ju 5 plus. Klura nu på den här rackarsroboten så ses vi i morgon igen. Hej!